追的哈喇都淌出来了。这个贱女人！哎，拿土格子砸他，把他砸醒。敌人来了！哪儿？在哪儿？主持人，在这儿歇会儿吧。啊，过了三大湾再去。哎，不不，你看，弟兄们都走不动了。先生，好，那我们就在这儿歇会儿。哎哎。
房里，你不能去。你去叫三连长带着两台攻四合片，发起攻击。我带着主力从这边前攻。现在快去。是。快冲啊！彼らが言うには、紳士軍六部区の中にチェンダーレもいる模様です。皇居合同作戦だな。チェンダーレのやつめ。ついにサンダーワンに現れた。田チンダレイ宿サンダワに現れてオーシンフェあそこにいるけどでもあいつはチンダレイ手ではありません実は俺が本当に行きたくて自分の手であいつに殺してと思ってるでも俺が外れるとことはできません私に任せてください坂田君はい俺は本部にお目にあげるこうやる中でもお前にあげるすとこ、許可して、お前今すぐ車に乗って、サンダワに向け、チンダレに殺してほしい。連隊長殿、ありがとうございます。なんで俺が感謝するの？少佐の戦闘で、私は大半を失いました。この恥は耐えられません。仇を取らないと死にません。長官、この機会を与えてくれて
ありがとうございますさあだがはい俺がおめえに干渉するのことは知ってるわかりますその時おめえの心に熱くて条件に曲がることはできるししかしでもおめえのお詫びは氷のように冷ややしてこれは本当に優秀な軍人の喪失だ私は行ってきますさあ行ってらっしゃいはいさあどこはいもしどこだ頼むもし今回オーシュンフォイ三番に逃げたらそここの場であいつに殺せわかりましたさあ隊長下路将军说过不要为了一个陈大雷而放弃主要战场バカ俺が知ってるよ去打退了日军四次进攻，接下来还会有第五次、第六次。我早就明白，松井不帮我消灭是不会住手的。但可笑的是，这战斗打得既激烈又骨干。松井把我当成李欢的五十五师了，又把顺流那边当成我陈大雷。更可恨的是，自命为战役主体的五十五师始终在待命。一枪不发。司令，哎，情况怎么样？阵亡的人数已经超过了三成，大部分都已经受伤。我这个营能够参加战斗的不到一百个。弹药呢？弹药还不错，上次军区分配了一批装备啊。多亏了这批装备，弹药充足。鬼子也打惨了，我估计他下一次进攻应该在一小时之后。我猜，松井想在天黑前结束战斗，只要我们顶住下一次攻击，我们就能得到明天。司令员，你放心，没有问题。战壕加固以后，让战士抓紧休息，吃干粮，补充消耗。干粮不够。司令员，怎么？怎么就你们四个？只剩我们。快来，来找地儿坐。吃干粮了吗？吃了。感觉怎么样？还行。司令员，还
还有鸭吗？有啊，来。这不是老刀啊！这什么呀？水牛、啊？水<笑>牛？屁！这是骆驼，就美国的骆驼音。那他们那个那个总统鲁鲁就抽的这个烟。真的？嗯，我们美国总统就抽这样。哈哈，这个味道怎么样？嗯嗯，香。贵，劲儿大，<笑>一人多抽几支，一会儿上去之后，一人再拿一包。司令，咱们增援部队什么时候能到？就在那儿，来，一班长，三班长，哟哟，看见那几个弹坑没有？啊，那是阵地的最前沿，也是咱们防御地形的支撑点。那个地方很重要，因为咱们刚开始开打的时候。我就发现那个地方打死的鬼子最多，啊，你们两人各带一挺机枪，就守在那儿，相互有个呼应，但是距离别太近了，太近了人敌人一炸弹一下来，把你们两个都炸死了。是是，方班长到，看见没有？远处那个制高点，看见了，他可以看见整个大半个战场，只要你一开枪，你周围的战士都能看见。
，他们也会跟着你开枪，那可是好地方。我也拿把机枪，就守那儿了。好，你们这几个班长啊，跟我走上这么一遭，你们在战斗素质上啊，个个都赶上连长的水平了。将来你们还要发挥更大的作用。哎，笑什么？不信呢？我信，我就想，这咱过两天就快死了，再谈什么将来，这有啥用啊？哈这是个好问题。我给你们讲个故事。我爹啊，在死前的前一天，他撑着重病，到地里去种豆。我老娘就骂他说：“老不死的，你干嘛呢？你就是把豆种下了，你将来收豆的时候你也看不到，你还是歇着吧。”我爹就说：“我是种地的，死归死，豆还是要种，啊，不能让地荒了。”明白什么意思了吗？我爹是种地的，他人可以死，地不能荒。同样，我们是当兵的，当兵的死归死，但你这个战术素质要传承下去。只要你们守住你们的位置，就即使鬼子突破我们的阵地，他也站不住脚，还得跟老子滚下去。对，滚下去！啊，去准备吧。这，连续四次都没有拿下敌军主阵地，这真是莫大的耻辱！我们连队，自从杭州湾登陆。六年多来，先后占领过上海、南京、徐州蚌埠，所到之处战无不胜，所向披靡。今天，我们却爬倒在这座小小的山下。你们谁能告诉我，这是为什么？这是为什么？石原将军来电。问我们这儿的战况怎么样？我没脸告诉他，你能告诉我吗？啊！我怎么给将军说？将军不在，万不得已，是不会过问这种小战役的。将军他还说，要不要让我们下去休息休息？你们知道这句话的含义吗？知道吗？下去休息，就意味着我们第一华中联队威名彻底完蛋。我松井身败名裂，而你们，你们，就会被送到太平洋某个小岛，与美国人玉碎作战。我告诉你们，瓜达尔卡达纳尔岛的阵亡率是百分之六十三，你们愿意上那儿去吗？天黑还有三个半小时，日落之前一定要拿下敌军主阵地，明白吗？嗨，行动。次进攻开始了，这一次他们肯定更加疯狂，但我不担心这，因为我们命运已经决定了，大概明后天会全体阵亡。我担心的是三道湾，那里的战友怎么样了？
他们千万不要跟我们同样命运。司令啊，这几战打下来，弟兄们死了有二十多个，受伤的还有五六十个呢。哎，你轻点。关键啊，弟兄们是惧怕了，宁可让你司令枪毙，也不敢再往前冲了。检查弹药，再发一碗啊，去吧。公车，公车，快点，抓紧时间，抓紧时间。又垮了，我还没打过瘾呢。我数了，我打了四个鬼子了。哎，别聊了，回来点吃的。给。上上上上上上。哎，二、啊、冲。哎，那边。来了，来了！排长啊，排长，鬼子来了，鬼子来了，隐蔽，鬼子来了，准备战斗。还把你们吓的，怕个屁！我告诉你们，这黄金比伪军好打。那伪军，那搜搜脑怕死，那不好打。皇军呢，他敢冲锋，那那那过来是那一枪好几个，那好打。同志们，二林说的对，三道湾战役现在才算真正开始。战斗中你们要多向二林同志学习经验。哎，赶紧甩！我这没水了。哎，你们谁甩？不是打伪军，这鬼鬼子怎么来了？鬼子怎么了？怕了？行行行，你别别逞能，吃你！怕个屁！你看。还有啊，军心也不稳定，有些人还胡说八道。说什么？哦，就是标语上写的“中国人不打中国人”哎，不打，不打怎么办？那松井的枪口那对着我们的后金枪骨呢。哎呦，司令哎，我们可以采取拖延的办法嘛
，李彦队长，想想根本不是国民党，而是新四军。新四军。李彦队长，你说的陈大雷，是不是有一把大砍刀？是。我差点击毙了他，但他还活着。陈大雷，六分区陈大雷肯定是他。帕卡亚罗，陈大雷他根本不在金浦路，不在三岛湾，他就在我们眼皮底下。我们围攻了十五个小时，现在才知道对手是谁。耻辱啊！耻辱！陈大雷他们使用的是国军的装备，一时间也看不出来。连队长，不要，不要什么？我告诉你，我很高兴。多年的死对头，你终于落在了我的手掌。ここには敵の主力が集まっているから、ここでひどくやられた。何度攻めても攻めても攻めても攻めきれなかった。お前らどう思う？砲弾では作戦を潰せても、殲滅はできない。お前らが攻めれば他に援護がすぐ来てしまうだろう。所部打死我们连队两百多人，你们每个班、每个小队都有战友牺牲在他的手上。他凶狠，他残忍，他可恨。他是我们的天敌，他是我们连队的耻辱，他是我们大和民族不共戴天的敌。
有术师吗？为什么他们一直没有出现？啊，这是为什么？他们上哪了？你必须坚守指挥部，拜托了
撤了。啊，鬼子都撤了。啊，就没事了。哎、啊，刘爷，刘爷，撤了，他们都撤了。没事，没事吗？对呀，枪声没了。我想，战斗攻击已经结束了。大雷达肯定不会被俘虏的，他一定会拉响最后一颗手榴弹。什么最后一颗手榴弹？他当然不会被俘的。司令员，我们的任务是夜袭怀疑，支援大雷他们。既然他们已经全部牺牲了，我们要不要改变计划？我得见人，死了老子先见尸体。大雷如果要光荣了，攻打繁星城的计划也不能变。今天夜里，三京必须打响。是，快跟着，快点。暗くて敵の見分けがつかなくなります。投資不審になるのが心配です。撤退の命令を。この山はすべて我々完全に包囲されています。残兵も逃げることはできないでしょう。楽しいよ。おめえの命令は間違いない。はい休みの時間。もういいよ。俺はここに座って夜明けるまで。そうか。何分ロースコに戻ってこい。はい。ちょうどまで。学部で命令して現地に休め。明日夜明けたら。山を落とせ。残すの敵軍は除く。わかりました。現地休め
事情。这些墙啊，都上了膛。
닫았고 아이고 씻고 西門南門から突然攻撃を始めました暗くて兵力が不明ですが銃声からすれば西団はいると銃声の部隊は国民党軍か新種軍かどちらもです国民党軍が南新種軍が西門に君はなぜ号令の違いが私には分かります国民党五
Ben hello ben. Do you see? 我班班长，来，你看看，打死，打死，全死了，就这一仗。
しました。つったりだが。いえ、新進軍兵だけです。幹部らしきものは誰も。よし、戻れ。はい。半年中。不管有没有陈大雷。这些新四军。全都是陈大雷的部下。何言ってんだ。我怀疑。新四军并没有被我们全部消灭。我的部下说消灭干净了，就是一个也不剩。带上你的部队，立刻前往苏瓦。跑步前进。老李，去传话，跑步前进。给，队伍向左，跑步走。
るか战士，他们成了一天一夜，一个活力都没有。你带其他人回分局，我去三道湾。战前我答应过他们，战后我一定要接他们回来。
新兵连呢？我就喜欢新兵，能来到我六分区的，都是好小子。即使你不是，我要把你练成好小子。咱们六分区啊，是处在对敌的第一线。你在这里，你吃泡尿都能吃到鬼子炕头上。在这儿当兵打仗，最是过瘾。我这儿就有个兵，他名叫。